हेलो एवरीबडी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो इस टाइम पे तो दोस्तों महिलाएं भी इस फार्म को अप्लाई कर सकती हैं और पुरुष भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने स्टेप बाई स्टेप फार्म कैसे भरना है आपने ये बताऊँगा कि आपको सावधानी क्या रखनी है ताकि आपका फार्म रिजेक्ट ना हो यदि आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया एक भी गलत काम कर दिया उस फार्म में भरते वक्त तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा आप इस जॉब में नहीं लग पाओगे तो यदि आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका साथी राजेश स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी वी देता हूँ कैसे हो आप सभी देश तो दोस्तों हमने एक ऐप बनाया है जिसमें आपको हर रोज नए नए क्वेश्चन मिलते हैं आपको पी फाइल मिलती है तो यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि आपके जॉब के एग्जाम की तैयारी हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वहाँ से आप इस ऐप को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव टेस्ट डेली हर रोज दे सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं आर की तो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं अब सावधानी क्या बरतनी है सबसे पहले आपको सिर्फ ध्यान रखना है एक ही फार्म आपने अप्लाई किया हो एक से ज़्यादा फार्म अप्लाई नहीं करने आपने किसी भी जोन में दोस्तों उसके बाद में यदि आपने कोई भी जोन सेलेक्ट कर लिया बाद में आप उस जोन को सिलेक्ट चेंज नहीं कर पाओगे यानी कि आपको कहीं बाद में पता चले कि उस जोन की कट ऑफ ज़्यादा रहती है उस जोन की कट ऑफ कम रहती है तो आप बाद में सोचो कि मैं इस जोन को चेंज कर देता हूं तो ऐसा नहीं होगा आपने यदि एक बार एक जोन सेलेक्ट कर लिया तो आपका वही फार्म स्वीकार किया जाएगा और आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे उसके बाद दोस्तों जो लोग एस एसटी कैंडिडेट हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है ताकि तो आप इस डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेके जरूर जाए फार्म भरते वक्त और दसवीं के रोल नंबर को भी यहाँ पे आपने एंटर करना है तो दसवीं की मार्कशीट भी आपके साथ में होनी चाहिए उसके बाद दोस्तों मोबाइल और आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास सेपरेट यानी कि इस इनके माध्यम से ही आपका ओ आएगा और बाद में यदि कोई कम्युनिकेशन होता है कोई मैसेज आता है तो इन दोनों चीज़ों पर सेंड किया जाएगा ठीक है तो आप ये सेपरेट ई मेल आपके पास होनी चाहिए उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फार्म कैसे बढ़ना है तो सबसे पहला हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है यानी कि जोन सेलेक्ट करना है कि आपको किस जोन का फार्म भरना है उसके बाद दोस्तों आपने नाम वगैरह की डिटेल लेनी है फादर नेम मदर नेम जन्म तिथि ये सारी बातें आपने पहले जो पार्ट है उस पार्ट में आपकी मांगी जाएगी उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ये चीज़ें डाल दोगे आपके नाम फादर नेम मदर नेम और आपकी जन्म तिथि आपका मोबाइल नंबर आपकी ई मेल तो नेक्स्ट आप आपका होगा ई मेल और मोबाइल पर आपका ओ आएगा तो उसके आपने ओ टी एंटर करना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको अपना मोबाइल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे भेज दिया जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है अगले सेक्शन में उसके बाद में जो दो, दोस्तों जाति की डिटेल डालनी है उसके बाद दोस्तों अपने प्रेफरेंस सेट करनी है प्रेफरेंस का मतलब है यानी कि आपने कोई जोन सेलेक्ट कर लिया उसमें आपको दिए मिलेंगे ए बी सी डी ठीक है इस नाम से ग्रुप तो एक जैसे आपने ए सेलेक्ट लिया तो ए में ही हमारे तीन चार लोकेशन दी हुई है उसमें आपको प्रेफरेंस कैसे देने की किस एरिया का आपको पहले नंबर पे जो लोग जॉब चाहिए ठीक है ये आपको ध्यान से बढ़ना है उसके बाद दोस्तों एग्जाम लैंग्वेज भी आपको इसी पार्ट में डालनी है इंग्लिश में तो आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट है ही है आपको इंग्लिश से अलग कोई भी एग्जाम की जो आपको अच्छी लगती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यानी कि एग्जाम आपका दो लैंग्वेज में आएगा उसके बाद दोस्तों बैंक की डिटेल आप बैंक की डिटेल क्यों मांग रही है क्योंकि आपकी फीस यहाँ पे लग रही है 500 और ढाई रुपए तो जो लोग 500 दे रहे हैं उनकी ढाई सौ रुपये फीस वापस की जाएगी जब वे एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे एज एग्जाम दे देंगे और जो ढाई दे रहे हैं उनकी ढाई के ढाई सौ वापस आएंगी ठीक है तो आपके किस अकाउंट में आपको पैसे वापस चाहिए इसलिए आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है ठीक है उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप हमारा हुआ पेमेंट का आपने जो पे, पेमेंट करनी है आपके फार्म की ढाई सौ रुपये या पाँच सौ रुपये उसकी पेमेंट का आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर से आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन भी ठीक है ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको करना है अपना फोटोग्राफ अपलोड तो फोटोग्राफ आपका सही अच्छा ढंग से होना चाहिए लाइट या तो आपका बैकग्राउंड है फोटो का लाइट होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों आपके जो फोटो है उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और जिस दिन फोटो खींची गई थी वो डेट इसके ऊपर अंकित होनी चाहिए ये नहीं है कि आप फार्म अभी भर रहे हो और 2017 की फोटो आप उसमें लगा रहे हो तो आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है यानी कि आपका तीन या चार महीने के अंदर अंदर की फोटो आपके पास इस डॉक्यूमेंट में अपलोड करनी है फार्म में अपलोड करनी है दोस्तों इसके बाद में सेम फोटो अगर आपके पास बारह फोट
फार्म कंप्लीट हो जाता है कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी डिक्लेरेशन वहाँ पर टिक मार क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो उसके बाद आप में प्रिंट आउट निकाल सकते हो दोस्तों इसके बाद यदि आपकी कोई आपको पता चलता है कि फार्म प्रिंट आउट देखने में कि आपकी ये चीज़ गलत होगी है तो आप अपना फार्म में शुद्ध कर सकते हो चेंज कर सकते हो कलेक्शन कर सकते हो ढाई सौ रुपये ठीक है तो वो आप देख लेना मॉडिफिकेशन कर सकते हो मॉडिफिकेशन भी ये नहीं है कि हम 10 बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम सिर्फ दो बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है कुछ लिमिटेड चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों जो फार्म भरने की लास्ट डेट है वो फार्म भरने की लास्ट डेट रहेगी तीस छः दो इस डेट तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो बस ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये ये चीज़ आपको साथ में चाहिए और जैसे आपने कॉन्स्टेबल का बनाया तो टेंथ बेस पे है तो आपकी टेंथ की मार्कशीट और आपका जाति प्रमाण पत्र ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपका आधार कार्ड चाहिए यदि आप ग्रेजुएशन पर कर रहे हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके चाहिए दसवीं प्लस टू ग्रेजुएशन ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके आने पड़ेंगे फीमेल की फीस भी आपकी ढाई सौ रुपये लगने चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो ठीक है और जो जिन्होंने आर पी का फार्म फीमेल कैटेगरी के जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उन्हें फीस देने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको फार्म अपडेट करना जरूरी है ठीक है तो यही दोस्तों थी आपको बताने के लिए कुछ बातें आज के फार्म से रिलेटेड जो आर का फार्म है उससे रिलेटेड तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यदि आपका कोई भी अभी भी आपका कुछ पर्सन है आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा या कोई बढ़िया चीज़ होगी तो उस पर वीडियो जरूर डालूंगा तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान अगर आपका दिन शुभ रहे